El helado es una de las golosinas más populares que se disfrutan en todo el mundo. Con una gran variedad de sabores de helado, seguro que hay algo que le gusta a todo el mundo. Sin embargo, aunque disfrutemos de esta delicia decadente y fresca, no necesariamente disfrutamos de ella en nuestros sueños. Si alguna vez has soñado con un helado, quizá te hayas preguntado qué significa. Seis significados cuando sueñas con helados. Curiosamente, tus sueños con helados pueden decir mucho sobre cómo te encuentras actualmente. Por eso es mejor que te acostumbres a recordar tus sueños para saber más sobre lo que tu subconsciente intenta decirte. 1. Debes disfrutar más de los momentos preciosos de la vida. Hay pocas cosas tan agradables de ver como un cono de helado perfectamente apilado. Sabes que es algo que vas a disfrutar, por lo que es un sueño delicioso. Sin embargo, el sueño es una amable petición de tu subconsciente para que disfrutes más de tu vida. Es normal que te atasques en el ritmo de la vida cotidiana, por lo que puede que ya no aprecies las pequeñas cosas. Soñar que ves un helado de aspecto sabroso debería ser el recordatorio que necesitas para dar un paso atrás y disfrutar de las pequeñas cosas que hacen que la vida sea agradable y dulce. Si el sueño persiste, considera la posibilidad de adquirir una nueva afición o dedicar más tiempo a lo que te gusta. Además, esfuérzate por decir a las personas de tu vida que las aprecias. Al vocalizar tus sentimientos, sentirás que eres más agradecido a nivel subconsciente. 2. Estás preparado para una relación romántica. Si sueñas que compras un helado, es un indicio positivo de que estás preparado para encontrar el amor. Comprar un capricho simboliza estar abierto a nuevas posibilidades de amor. Si has pasado recientemente por una ruptura y ahora empiezas a soñar con la compra de un helado, respira hondo y sonríe, porque tu subconsciente siente que estás preparado para dar otra oportunidad al amor. Supón que no has pensado mucho en una relación últimamente. Soñar con comprar un helado muestra que estás pensando en ello subconscientemente. Por supuesto, puede ser difícil encontrar el amor, por lo que, si estos sueños continúan, puedes considerar la posibilidad de apuntarte al gimnasio, a grupos de aficionados o a citas por internet. 3. Eres feliz en tu vida familiar. Si sueñas con comer helado, es una gran señal. Comer helado indica que te sientes contento y feliz con tu familia y tu vida en casa. Aunque es normal tener algo de estrés a diario, este sueño muestra claramente que estás contento con las personas más cercanas a ti. En consecuencia, este sueño puede verse como un estímulo para hacer más cosas juntos en familia, sobre todo porque te sentirás más feliz. Planifica actividades o viajes que pueda disfrutar toda la familia. ¿Cómo la vida puede mantenernos a todos muy ocupados? Algunas personas quieren reservar un día específico para pasar tiempo en familia. Es una buena forma de estructurar el horario y de tener algo que esperar. 4. Te sientes ansioso por los cambios en la familia. Soñar con niños comiendo helado muestra ansiedad por los cambios que se esperan en la familia. Por tanto, si sueñas con niños que disfrutan de un helado, debes preguntarte por qué puedes sentirte muy nerviosa por el futuro de tu familia y tu hogar. Los grandes cambios, como tener un bebé o decidir divorciarse, despertarán naturalmente algunas emociones, incluido el estrés, así que si estás embarazada o te has separado recientemente, estos sueños son de esperar. Sin embargo, la cuestión sigue siendo qué se puede hacer con esos sueños. Si tus sueños siguen siendo sobre niños comiendo helado, deberías tomarte el tiempo necesario para evaluar tu posición actual dentro del hogar. Hazte las siguientes preguntas. ¿Ha habido un cambio en mi familia? Si ha habido un cambio negativo, ¿puedo mejorar la situación? Si no ha habido un cambio notable, intenta pensar en los problemas subyacentes que pueden hacerte sentir ansioso. ¿Estoy en paz con todos en mi casa? Sentirse ansioso por la vida en casa no significa necesariamente que sea por algo que haya ocurrido. La causa también puede ser alguien. Por ejemplo, si tienes roces con alguien que vive contigo, estos sueños te dicen que tienes que solucionarlo porque tus emociones están sufriendo. ¿Sientes que estás haciendo lo suficiente? A menudo nos sentimos ansiosos cuando se trata de nuestra vida familiar si creemos que nos estamos quedando cortos. Por la razón que sea, 
si no puedes centrarte por completo en tu familia, es posible que te sientas culpable y nervioso por ello. Lo principal es recordar que está perfectamente bien pedir ayuda. Si te está gustando el contenido, recuerda que puedes suscribirte y darle un buen like al video. Apenas te tomará unos segundos y a mí me ayuda a seguir compartiendo contenido. Después de hacerte estas preguntas, puede que tengas más claro por qué siguen ocurriendo estos sueños. Sin embargo, si sigues sin tener ni idea, es bueno charlar con alguien de confianza. Si compartes estos sueños con alguien que te conoce bien, quizá puedas ver las cosas de otra manera. De hecho, tal vez el mero hecho de expresar estas ansiedades pueda ayudarte de forma significativa. 5. Te preocupan las amistades infelices. Los sueños en los que te ves tirando un helado indican que sientes que al menos uno de tus amigos se está alejando. Además, estás cargando con la culpa de la amistad que sufre. Esto puede hacer que te sientas muy estresado y deprimido. Por eso, un sueño como este es un grito de tu subconsciente para que repares el daño o te enfrentes al asunto en el plano emocional. Los sueños en los que se te cae un helado no deben tomarse a la ligera, porque la pérdida pendiente de la amistad pesa mucho en tus emociones. Por tanto, si los sueños continúan, hazte estas preguntas. ¿Has discutido con alguien cercano a ti? Las peleas con amigos y familiares no siempre pueden evitarse, pero causan una tensión emocional que puede influir en tu felicidad de forma importante. Por tanto, considera la posibilidad de hacer las paces si has tenido una discusión con alguien cercano. Aunque no te apetezca ser tú quien haga las paces, el alivio que podría suponer valdría la pena. ¿Te muerdes a menudo la lengua cuando hay alguien cercano a ti? Sorprendentemente, no solo las peleas provocan estrés emocional, sino que impedirte hablar puede ser muy estresante. Por lo tanto, si sientes que te impides con frecuencia decir algo a alguien cuando no estás de acuerdo, esto puede conducir al agotamiento emocional. En este caso, piensa en abordar el asunto de la mejor manera, menos agresiva. ¿Has perdido el contacto con alguien por algo que ha sucedido? Cuando perdemos a personas cercanas a nosotros a causa de acontecimientos desafortunados, puede hacernos sentir agobiados. La pérdida de un amigo puede ser insoportable, por lo que, si has perdido a un amigo por algo que ocurrió entre vosotros, considera la posibilidad de arreglarlo. Puede que la otra persona se sienta igual y esté esperando a que tú des el primer paso. 6. Te invade la soledad. Los sueños en los que ves un helado que se derrite rápidamente suelen transmitir un mensaje triste. De hecho, si sueñas con un helado que se derrite, te sientes muy solo. La soledad puede tener un efecto intenso en tus emociones y por eso no debes ignorar estos sueños. Si sigues soñando con helados que se derriten con regularidad, valdrá la pena que consideres formas de sentirte más conectado con la gente que te rodea. Si tienes uno o dos amigos de verdad, esfuérzate por salir. Además, si estás cerca de tus familiares, pasa tiempo con ellos. Soñar con helados que se derriten debería ser una señal de advertencia suficiente para que empieces a exponerte. Un poco, de modo que puedas exponerte a personas que podrían convertirse en una parte más importante de tu vida. Si te invade la soledad, puedes encontrar formas de ampliar tu círculo, pero probando estos métodos. Empieza un nuevo deporte o apúntate a un gimnasio. Las personas activas suelen estar deseosas de relacionarse con los novatos. Por lo tanto, si eres nuevo en un club deportivo, puede que descubras que la gente habla contigo y se entusiasma por conocerte porque tenéis un interés común. Únete a un grupo de aficiones. Si tienes una afición que te gusta, es bueno que veas si hay grupos de esa afición en tu zona. Los grupos de ganchillo, por ejemplo, han dado lugar a sólidas amistades que resisten el paso del tiempo. Conclusión A los amantes del helado nada les gusta más que tener un delicioso helado en sus manos. Sin embargo, esta maravillosa delicia láctea lleva un mensaje oculto que puede darnos una increíble visión de nuestras emociones más profundas. Te dejo el enlace a nuestro blog en la descripción por si te interesa leer más cosas sobre este tema. No olvides suscribirte y darle un buen like si te ha gustado el contenido. Gracias por escucharme y hasta la próxima.